Hello everyone, welcome to Mr. K Talks Tech YouTube channel. So, we are going to talk about this video about the introduction to the introduction to Azure Data Factory. So, we are going to talk about the Azure Data Factory. So, we are going to talk about the Azure Data Factory. So, that is the first video. So, we are going to talk about the Azure Data Factory. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அஷ்யூ டேட்டா ஃபேக்டரி ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லா வீடியோமே வந்து நான் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் தான் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே நம்ம வந்து இப்போ ஏடிஎஃப் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஏடிஎஃப் ஸோ ஏடிஎஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அஷ்யூ டேட்டா ஃபேக்ட்ரிங்க ஸோ ஏடிஎஃப்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ க்ளவுட் பேஸ்ட் இடிஎல் டூல் இடிஎல் வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லோட் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அன் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் ஸோ இது தாங்க ரொம்ப முக்கியமான டெஃபினேஷன் ஏடிஎஃப்க்கு இட் இஸ் அ க்ளவுட் பேஸ்ட் இடிஎல் டூல் அண்ட் இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அன் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இடிஎல்னா என்ன ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு புரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம வந்து இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் ஒரு சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு மேனேஜர் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனேஜர் கிட்ட வந்து நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குங்க நிறைய டீலர்ஸோட கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கு அது என்னென்ன டீலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீலர் வந்து கோகோ சீட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்குற ஒரு டீலரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டீலர் வந்து சுகர் அதெல்லாம் சப்ளை பண்ணுற ஒரு டீலரு இன்னொரு டீலர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க்லாம் சப்ளை பண்ணுற ஒரு டீலர் ஸோ இந்த மேனேஜர் வந்து இந்த மூணு டீலரோட கனெக்ஷனில் இருக்கார் ஸோ இந்த மூணு பேரோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து மேனேஜர் வாங்கிட்டு அதை வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வராரு ஸோ மேனேஜரோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீலர்ஸோட கான்டாக்ட் வச்சு அவங்க கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்டை வாங்கி ஃபேக்ட்ரியில் வந்து சென்ட் பண்ணுறது தான் மேனேஜரோட வேலை ஒன்ஸ் வந்து எல்லா ரா மெட்டீரியல்ஸும் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து இந்த சாக்லேட்டை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனேஜர் வந்து ஆக்சுவல் ஒர்க் வந்து பண்ணலை ஜஸ்ட்டு வந்து மேனேஜ் தான் பண்ணுறாரு அதான் நான் மேனேஜரோட வேலை அவர் வந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டார் ஆனால் வந்து அந்த ஒர்க்கர்ஸோட வேலையை வந்து கரெக்டாக பண்ணுறாங்களான்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறது அதுதான் மேனேஜரோட வேலை ஸோ இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு ஒர்க்கர்ஸுமே வந்து சீரியஸாக இந்த ஸ்டெப்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக தான் பண் பண்ண போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கர் வந்து அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறாரு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஒர்க்கருக்கு வந்து அனுப்பிடுறாரு அந்த செகண்ட் ஒர்க்கர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறாரு இந்த கோகோ அப்புறம் சுகர் மில்க் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி ஆக்சுவல் சாக்லேட்டை ரெடி பண்ணுறாரு கடைசியாக மூணாவது ஒர்க்கர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த சாக்லேட்டை வந்து ரேப் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த சீரியஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக தான் நடக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் க்ளீன் தான் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரேப் தான் பண்ணணும் இந்த ஆர்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ஸோ இந்த ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஒர்க்கை பண்ணுறாங்க மேனேஜர் வந்து இவங்க ஒர்க் கரெக்டாக பண்ணுறாங்களான்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ் பண்ணுறாரு ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த சாக்லேட்டு க்ளீன் ஆகி மிக்ஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் ரேப் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சாக்லேட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த சாக்லேட் வந்து ஃபைனலி வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்ஸுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஆஸ் அ யூசர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஷாப்புக்கு தான் போகிறோம் ஷாப்பில் போயிட்டு நம்ம சாக்லேட் வாங்குவோம் கரெக்டாக ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி வந்து என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டடும் இல்லை நம்ம நம்ம வந்து ஷாப்புக்கு போகிறோம் நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சாக்லேட்டை வாங்குகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனேஜர் இருக்கார்ல அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறாரு ஆனால் வந்து எந்த ஒர்க்குமே பண்ணல ஆனால் வந்து அந்த டீலர்ஸோட கனெக்ஷனில் இருக்கார் அந்த டீலர்ஸ் கிட்டே இருந்து தான் நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வாங்குகிறாரு ஸோ இந்த மேனேஜர் இந்த ரோல
ஸோ ஆக்டிவிட்டி ஒன் ஆக்டிவிட்டி டூ ஆக்டிவிட்டி த்ரீ ஸோ இது ஏடிஎஃப் பண்ணல இந்த ஏடிஎஃப்க்குள்ளே இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா ஆக்டிவிட்டியாக நடக்குது ஸோ இது எப்படி அது பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது அதுதான் பைப் லைன்ஸ் ஸோ ஏடிஎஃப் வந்து பைப் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸாக வந்து இந்த டேட்டாவை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுது ஸோ அது என்னென்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஒன்று வந்து ஒரு காப்பி ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கலாம் காப்பி ஆக்டிவிட்டினா என்னது டேட்டா சோர்ஸ்லேருந்து சோர்ஸ்லேருந்து காப்பி பண்ணி டெஸ்டினேஷனில் போடுறது இந்த ஆக்டிவிட்டி டூ என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா க்ளீனிங்காக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு காலம் நேம் வந்து வேறு மாதிரி மாற்றுறது ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீமாவாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாவை இன்னொரு ஸ்கீமாவாக மாற்றுறது அதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி டூவில் நடக்கலாம் ஆக்டிவிட்டி த்ரீயில் என்ன நடக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேஷன் நடக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் கவுண்ட் வேணும் அந்த மாதிரி லாஜிக் எல்லாமே ஆக்டிவிட்டி த்ரீயில் நடக்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஒன் ஆக்டிவிட்டி டூ ஆக்டிவிட்டி த்ரீ வந்து சீரியஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸில் தான் நடக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ஆர்டரில் தான் ஃபாலோ ஆகணும் ஆக்டிவிட்டி ஒன் தான் ஃபஸ்ட் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவிட்டி டூ ஆக்டிவிட்டி த்ரீ ஸோ இந்த சீரியஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் அந்த ஆக்டிவிட்டியை ட்ரைவ் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎஃப் யூஸிங் பைப் லைன்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டி த்ரீ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த என் ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளீன் டேட்டா கிடைக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இந்த க்ளீன் டேட்டா கிடச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலி வந்து நம்ம வந்து அதை டேட்டா பேஸில் லோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஓவரால் ப்ராசஸ்ஸை ட்ரைவ் பண்ணுறது தான் அஷ்யூர் டேட்டா ஃபேக்ட்ரி ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் அன் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் அதுதான் மீனிங் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ மேனேஜர் மாதிரி அவர் எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டார் ஆனால் எல்லா வேலையுமே வந்து அவர் தான் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுவார் ஸோ அதுதாங்க எக்ஸாக்ட்லி அஷ்யூர் டேட்டா ஃபேக்ட்ரினால் அதுதான் அர்த்தம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த என் டு என் ஃப்ளோ இருக்குல்ல அதில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதாவது அந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம சோர்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது ஏடிஎஃப் வச்சு அதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த நடுவில் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது பாருங்கள் ஒரு டேட்டாவை வந்து ஒரு ஃபார்மேட்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றுறது அதுதான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ நம்ம வந்து டேட்டா ஒரு ரா டேட்டாவாக இருக்குது ஃபைனலி வந்து அது க்ளீன் டேட்டாவாக வரைக்கும் நம்ம மாற்றுறோம் அந்த பாட்டு தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபைனலி வந்து நம்ம அந்த க்ளீன் டேட்டாவை வந்து இந்த டேட்டா பேஸில் லோட் பண்ணுறோம்ல அந்த ப்ராசஸ் தான் லோடு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடிஎல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லோடு ஸோ இந்த ப்ராசஸோட ஜாப் ரோல் தான் டேட்டா இன்ஜினியரோட வேலை ஸோ டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ்னால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் தான் மொத்தமாக பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க் ஆஃப் ஏ டேட்டா இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த க்ளீன் டேட்டா எல்லாமே டேட்டா பேஸில் லோட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரான ஒரு டேட்டா இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு க்ளீனான ஒரு டேட்டா டேட்டா பேஸில் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த டேட்டா பேஸில் வந்து ஒரு அனலிஸ்டோ இல்லைனா ஒரு யூசர்ஸ் எண்ட் யூசர்ஸோ வந்து இந்த டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து தேவையான ஒரு அனலிசிஸோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் இன்சைட்ஸோ வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடிஎல் ப்ராசஸ்ஸு ஸோ வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அஷு டேட்டா ஃபேக்ட்ரினா என்ன அது என்ன பண்ணுது அப்புறம் வந்து இடிஎல்னா என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஷு டேட்டா ஃபேக்ட்ரி வந்து எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அஷு போர்ட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொ